जाई देवा ठाई देव त्याचे रूप घेई निसर्ग दत्त प्रेमे गाई देव उभा त्याचे सत्त्याण्णव साली चैत्र पौर्णिमेला निर्गुण सगुण रूपात अवतरले तो दिवस होता हनुमान जयंतीचा वडील शिवराम पंत कांबळी आणि आई पार्वतीबाई यांनी मुलाचे नाव ठेवले मारुती मुंबईत प्लेगची साथ उसळली आणि सारं कुटुंब गावी जायला निघालं निसर्गरम्य अशा सध्याच्या सिंधुदुर्ग आणि पूर्वीच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात दक्षिणेला सागर किनारी मालवण नावाचं तालुक्याचं शहर आहे तिथूनच पाच सहा मैलांवर रेवंडी नावाचं छोटस खेड आहे तेच शिवराम पंतांचं मूळ गाव त्याच्याच जवळ कांदळगाव भागात त्यांनी थोडीशी शेतजमीन खरेदी केली आणि उर्वरित आयुष्य तिथंच घालवायचं ठरवलं मारुतीचे आई वडील दोघेही देवभक्त पारंपरिक भजन कीर्तन उपवास व्रतवैकल्य दोघही आवडीनं करीत मारुती हळूहळू वडिलांना त्यांच्या कामात मदत करू लागला निसर्गाच्या सान्निध्यात तो नकळत रमून जाऊ लागला मारुतीचे शालेय शिक्षण कांदळ गावातील शाळेत चौथीपर्यंत झाले आणि विद्यार्थी दशा तिथेच थांबली शिवराम पंतांना गावामध्ये विष्णू हरिभाऊ गोरे नावाचे एक सुसंस्कृत आणि धार्मिक मित्र होते शिवराम पंतांची त्यांच्याशी अनेक वेळा पारमार्थिक चर्चा होत असे 
विष्णू गोरेंच्या खंबीर निर्भीड स्वभावाचा आणि सत्यशील वृत्तीचा मारुतीला नेहमीच आदर वाटे मारुतीचे बालमन निसर्गामधील घडणाऱ्या अनेक गोष्टींनी अंतर्मुख होत असे आपण शेतामध्ये मुठभरच धान्य पेरतो मग त्याच्यापासून खंडीभर धान्य कसं काय पिकत आंब्याच्या झाडावर लागणाऱ्या छोट्याशा तुरट आंबट कैरीतून नंतर मधुर रसाळ आंबा कसा काय बनतो मारुतीचे कुतुहल अशा अनेक प्रश्नांनी जागृत होत असे मारुती गावामधील लोकांना अडीअडचणींमध्ये स्वतःहून मदत करत असे कोणी मयत झाले तर तिथे जाऊन पडेल ते काम करत असे गावातील तळागाळातल्या समाजाबद्दल तर मारुतीला विशेष करुणा वाटे त्यांचे ते दारिद्र्य पाहून तो अस्वस्थ होईल जर सर्व मनुष्य जात समा तर मग श्रीमंत गरीब हा भेद का माझ्या जन्मापूर्वीपासून जर हे जग आहे तर त्याची मला आधीपासून कशी काय माहिती नव्हती मग माझा जन्म झाला आहे हे तरी अंतिम सत्य आहे का एक ना अनेक प्रश्न मारुतीला हे लावून सोडत एकोणीसशे पंधरा साली मारुतीचे वडील शिवराम पंतांनी देह ठेवला त्या काळात शेतीचं उत्पन्न फारच कमी असे त्यामुळे चरितार्थासाठी मारुती एकोणीसशे अठरा साली मुंबईत दाखल झाला मारुतीने सुरुवातीला एक दोन वर्ष गावी जाऊन येऊन केलं आणि एकोणीसशे वीस सालापासून मात्र तो मुंबईतच कायमचा स्थायिक झाला आंतरिक जिज्ञासा स्वस्थ बसू देईना त्यामुळे काही दिवस त्याने नाईट स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले सुरुवातीला काही महिने प्रिन्सेस डॉकमध्ये मारुतीनं कारकुनीही केली पण काहीतरी व्यवसाय करावा असेच डोक्यात विचार होते त्यामुळे संधी मिळताच नोकरी सोडून त्यानं छोटे खानी दुकान सुरू केलं मारुतीच्या मन मिळाऊ स्वभावामुळे व्यापारात चांगला जम बसू लागला परिचितांमध्ये ते आता मारुतराव म्हणून ओळखले जाऊ लागले खेतवाडी ग्रांट रोड बोरीबंदर इथं विडी तंबाखू पासून कटलरी रेडीमेड कपड्यांची दुकानं सुरू झाली चांगला पैसा पण मिळू लागला तरीही देवधर्माचा ओढा मात्र कमी नाही झाला पारंपरिक सणवार व्रत उपवास चालूच होते नवनाथ भक्तीसार ग्रंथ त्यांना खूप आवडायचा श्रावणात भुलेश्वरच्या देवळात जाऊन ते शंकराला न चुकता बेलपत्र वाहायचे एकोणीसशे चोवीस साली मारुतराव सुमतीबाईंशी विवाहबद्ध झाले आणि यथावकाश त्यांना तीन अपत्य झाली उद्योगधंद्याच्या निमित्तानं मारुतरावांची ओळख यशवंतराव बागकरांची झाली यशवंतराव बागकर हे सद्गुरु सिद्धरामेश्वर महाराजांचे शिष्य सोलापूर जिल्ह्यातल्या पाथरी गावचे सिद्धरामेश्वर महाराज हे नवनाथ पंथाच्या इंचगिरी संप्रदायातील एक सिद्ध पुरुष या संप्रदायात अपरोक्ष स्वरूप ज्ञानाची शिकवण दिली जाते म्हणून हा स्वरूप संप्रदाय सिद्ध रामेश्वर महाराजांची वागणूक प्रेमळ निस्पृह आणि निर्भीड असे मोठमोठी विद्वान मंडळीही त्यांची ओघवती वाणी ऐकून त्यांच्या चरणी नतमस्तक होत सिद्ध रामेश्वरांचे गुरु होते सद्गुरु भाऊसाहेब महाराज उमदीकर आणि त्यांचे गुरु म्हणजे सद्गुरु गुरुलिंग जंगम महाराज उर्फ निंबर्गी महाराज नित्यनेम भजन पूजन नामस्मरण ध्यानधारणा या सर्व परमार्थातील पारंपरिक पाऊल खुणा पण सिद्धरामेश्वर महाराजांना अशी तीव्र जाणीव झाली की स्वरूप ज्ञानासाठी या सर्व प्राथमिक अवस्था आहेत कारण कोणताही साधक जेव्हा साधना करतो ती साधक आणि साध्य 
हे दोन्ही वेगळे आहेत या द्वैताच्या कल्पनेतूनच प्रगती नावाच्या धारणेतूनच म्हणून तत्कालीन परंपरेचा विरोध सहन करून सिद्धरामेश्वर महाराजांनी भवजनाला गुह्यतम असा विहंग मार्ग दाखवला सद्गुरु वाक्य प्रमाण तेच माझ स्वरूप सद्गुरु वचनावर निस्सीम श्रद्धा हीच ती गुरु किल्ली यामध्ये शोध आणि शोधणारा हे वेगळे नाहीतच ही आत्मप्रचिती आहे एकोणीसशे तेहतीस साली मारुतराव बागकरांच्या आग्रहाखातर सद्गुरु सिद्धरामेश्वर महाराजांच्या प्रवचनाला गेले प्रवचनात महाराजांनी देवळातल्या देवाच्या कल्पना समूळ उपटून टाकल्या तू स्वत परब्रह्म आहेस लक्षात ठेव या सिद्धरामेश्वरांच्या गुरुवाक्यानं मारुतराव नामधारी झाले नकळत शब्द अवतरले फळले भाग्य माझे धन्य झालो संसारी सद्गुरु सिद्धरामेश्वरांच्या निश्चयी आणि ओघवत्या निरूपणांनी मारुतरावांच्या चित्तावर खोलवर परिणाम झाला कुमारवयातील भावलेल्या आणि जोपासलेल्या देवाधिकांविषयीच्या कल्पना झपाट्यानं बदलू लागल्या सद्गुरु वचनांचा गुह्यार्थ उमजू लागला आणि अज्ञानाचा एक एक पडदा दूर होऊ लागला व्यक्तिरूप दूर होऊन व्यक्तरूप प्रकट होऊ लागले सद्गुरु वचनाच्या स्मरणात मारुतराव रंगून जाऊ लागले नकळत काव्य रचना प्रसवू लागली आणि उघा उघात नाममुद्रा अवतरली निसर्ग दत्त मारुतराव निसर्ग दत्त झाले ते आता काव्य रचनेत रममाण होत आहेत असं दिसताच सिद्धरामेश्वरांनी त्यांना सावध केलं आणि म्हणाले जाणीवेनं निर्माण झालेल्या भ्रमात वाहून जाऊ नकोस लक्षात ठेव तू जाणीवेचा जाणता आहेस मुंबईमध्ये एकोणीसशे छत्तीस साली सिद्धरामेश्वर महाराजांचं देहरूप पंचभूतांमध्ये विलीन झालं सगुण साकार रूप गुणातीत झालं सिद्धरामेश्वर महाराजांची समाधी मुंबईमध्ये वाळकेश्वर बाणगंगा इथल्या स्मशानात बांधण्यात आली निसर्ग दत्तांना सद्गुरूंचा सगुण रूपी विरह जाणवू लागला आणि ते वारंवार समाधीस्थळी जाऊ लागले शिष्य पुष्कळ आहेत पण सद्गुरूच्या वचनाखातर सर्वस्वाचा त्याग करेल असा कोण आहे का हे सद्गुरूंचे शब्द आठवून त्यांची बेचैनी वाढू लागली परम अर्थाच्या शोधामध्ये त्यांचे लक्ष कुटुंब आणि व्यवसायात लागेनासे झाले आणि सर्व संग परित्यागाचा निश्चय झाला आणि एक दिवस वृद्ध आई पत्नी आणि मुले यांना न सांगता त्यांनी पंढरपूरची वाट धरली निवास में 
न मंदिर में न मस्जिद में न काशी के पास मैं कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास मुख कहाँ ढूंढे बंदे ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं बरत उपास में ना मैं क्रिया कर्म में रहता नहीं योग संन्यास भ्रमण काळात मला अनेक विलक्षण अनुभव येत गेले जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती चालविशी हाती धरोनिया सद्गुरूंवरील श्रद्धा अशी दिवसेंदिवस वाढतच गेली खोजी हो तुरत मिल जाऊ एक पल की तलाश में कहे कबी सुनो मेरे साधो मैं तो हूँ विश्वास मैं मुख कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास मुख कहाँ इतकी सारी तीर्थक्षेत्रे पाहिली देवदेवतांची दर्शने घेतली पण परम अर्थ मला अजून का कळत नाही मग हिमालयात जाऊन तरी तो नक्की कळेल का संकल्पाप्रमाणे हिमालयात तपश्चर्यासाठी जाणे कदाचित नियतीच्या मनात नव्हते आणि अकल्पितपणे विलासानंद नावाच्या ज्येष्ठ गुरुबंधूंची दिल्लीत गाठ पडली त्यांनी निसर्ग दत्तांना सिद्धरामेश्वरांच्या दुसऱ्या एका वचनाची आठवण करून दिली आणि म्हणाले निवृत्ती जर अंतरंगात साधली तर प्रपंचात राहूनही परम अर्थाचा बोध होऊ शकतो आपल्या ज्येष्ठ गुरुबंधूंचा हा सल्ला हीच सद्गुरु इच्छा मानून निसर्ग दत्त मुंबईस परतले निसर्ग दत्तांच्या गैरहजेरीत व्यवसायाची घडी पार विस्कटून गेली होती आपल्या पाच दुकानांपैकी खेतवाडीतील केवळ एकच दुकान त्यांना परत मिळालं चरितार्थासाठी तेवढंच पुरेसं आहे असं त्यांना वाटलं निसर्ग दत्त ते दुकान आता समाधानी वृत्तीनं चालवू लागले तेच हे खेतवाडीतलं बिडी तंबाखूचं दुकान दैनंदिन प्रापंचिक कर्तव्ये तर पार पडतच होती भजन चिंतन मननाबरोबरच दिवसेंदिवस सद्गुरुनिष्ठा दृढ होत होती अमृत अनुभव एकनाथी भागवत दासबोध यासारख्या ग्रंथांचे वाचनही चालू होते तू स्वत परमात्मा आहेस या सद्गुरूंच्या महावाक्यानं निसर्ग दत्त जणू झपाटले गेले होते मीच जर तो परमात्मा आहे तर मला त्याचा साक्षात्कार का होत नाही माझ्या मूळ आत्मस्थितीची मला प्रचिती का येत नाही अडथळा तरी काय आहे अडचण काय आहे नक्की भेटी लागी जीवा लागली से आस पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी सद्गुरूंची कृपा झाली सद्गुरु वचनाची स्वप्रचिती आली कल्पना मावळल्या धारणा मावळल्या सर्व बंधने स्वप्नवत झाली शंका मिटल्या विकल्प मिटले सुख दुःख भासमान झाले 
त्रिगुण असार झाले त्रिपुटी मिटली जन्मच नामंजूर झाला आणि मृत्यू तर हास्यवत झाला तसा फरक काहीच पडला नाही फक्त फरक हा शब्दच व्यर्थ झाला सर्व उत्तरे मिळाली असेही नाही पण सर्व प्रश्न मात्र नाहीसे झाले मी मलाच शोधत होतो शोधता शोधता शोध घेणाराच हरवला आणि शोधच संपला स्वरूपाची ओळख पटली आणि देहरूपी ओळख कायमची मिटली आज्ञानंतर सरलेच सरले पण ज्ञानही हो सरले दर्पणी पाहता रूप न दिसे हो आपुले बाप रखुमा देवी वरू मज ऐसे केले निसर्ग दत्तांची देह कर्मे पूर्वीप्रमाणेच चालू होती पण करता भाव मात्र कायमचा नाहीसा झाला होता साधारण एकोणीसशे एक्केचाळीसच्या सुमारास निसर्ग दत्तांची गाठ पडली गुरुबंधू भाईनाथांशी आणि पुढे जवळपास पंचवीस वर्ष या दोघातील भावसंकर वाढतच गेला आत्मरूप झाला कधी गिरगाव चौपाटी तर कधी बंद दुकानाची पायरी कधी रात्री अपरात्री तर कधी पहाट फुटेपर्यंत कधी स्पष्ट शब्दातून तर कधी अथांग निशब्दातून या दोघांमधून अव्यक्त व्यक्त होत राहिले भाईनाथ स्वभावानं अगदी शांत तर निसर्गदत्त एकदम तापट जणू एक हरी एक हर पण या दोघांचे सूर असे काही जुळले जणू दोन तारा पण एक सूर जीवनातल्या सुखदुःखमय प्रसंगांकडे निसर्गदत्त तटस्थपणे पाहत होते एकोणीसशे बेचाळीस ते अठ्ठेचाळीसच्या दरम्यान त्यांची आई पत्नी आणि मुलगी या तिघींचं देहावसन झालं व्यवसाय कोलमडला पण ते स्वत स्थितप्रज्ञाप्रमाणे या सर्वांना सामोरे गेले फूल उमलून त्याचा सुगंध दूरवर पसरू लागला होता आणि त्याच्या आकर्षणानं अनेक भक्त मंडळी अनुग्रहासाठी आग्रह करत होती परंतु ते स्वत मात्र महाराज ही उपाधी कटाक्षानं टाळत होते शेवटी सद्गुरु इच्छा प्रमाण मानून एकोणीसशे एक्कावन्न सालापासून ते नाममंत्र देऊ लागले भक्तांवर अनुकंपा झाली आणि ते आता निसर्गदत्त महाराज झाले महाराजांना आता भजन निरूपणांसाठी बोलावणी येऊ लागली ते ज्ञान तुझे रूप आहे ते जणू जगदात्मा होऊन राहिलेलं आहे तू असण्याचे ज्ञान जिथे नसेल तिथे जगाचा अनुभव नसेल तू असण्याचे ज्ञान जिथे नसेल तिथे जगाचा अनुभव नसेल तर तू असण्याचे ज्ञान आहे हे तू आहे ऐकल्याप्रमाणे ते ध्यानात ठेव त्याचे ध्यान कर ते ध्यानात ध पण काय करशील तू आहे ते ज्ञान त्या ज्ञानाने ज्ञानाला आपल्या ज्ञानात ठेवावे आहे का त्या ज्ञानाने ज्ञानाला आपल्या ज्ञानात ठेवावे तुमचे वचन असं आहे त्यांच्या ओघवत्या आणि आत्मनिश्चयी वाणीनं श्रोते मंत्रमुग्ध होत झोप आणि कळते पण तुम्ही म्हणून आत्मवृत्त आपण आहे असा एक बोध आहे मग आपण आहे असा बोध आहे त्याला जाणीव तुम्ही म्हटलेला आहे 
जामीन तीन अवस्था ने आए या तीन अवस्थे का जाने शोध घेतला तो केवळ आत्मवृत्त जाणतो आत्मवृत्त त्याला वाटते आहे जसे आपण आहे असे कळते आहे आपण आहे असे कळते आहे पण कळते आहे ते आपण नव्हे ज्याला कळते आहे ते आपण सद्गुरु भजन गाताना महाराज तल्लीन होऊन जात हळूहळू शिष्यमंडळी वाढू लागली महाराजांच्या राहत्या घरातच रोज भजन पोथी वाचन आणि निरूपणा होऊ लागली खेतवाडीमधलं वनमाळी भवन आता भक्तजनांसाठी निसर्गदत्त आश्रम बनल सांप्रदायिक त्रिकाल भजन नामस्मरण ध्यानाभ्यास स्वत महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झाले सर्वसामान्य भक्ती मार्गी ज्ञान जिज्ञासू अशा सर्वांना आश्रमात मुक्त प्रवेश होता अगदी नोकरदारांपासून प्राध्यापक डॉक्टर वकील न्यायाधीश उच्च शासकीय अधिकारी राजकीय पुढारी अशा सर्व थरातील जिज्ञासू त्यांच्याकडे मार्गदर्शनासाठी येत महाराज नेहमीच अद्वैताच्या स्थिर बैठकीवरून आणि फक्त स्वानुभूतीच्या आधारावरच स्वरूप ज्ञान सांगत अगदी संक्षेपात सांगायचे तर त्यांची शिकवण म्हणजे निसर्गयोग आणि त्याचे मूल सूत्र म्हणजे स्वला जाणं आणि स्वस्थ व्हा त्याला झोप येते का जाणीव असते का नवीन माणसाला मग आता तुला झोप नाही जाग झोप अनुभव न होता तेव्हा तू कसा होता सांग परंपरा असल्याची एक बात माया नावाने आकार रूप झालेले आहे माया आणि श्रोणची जाहिरात आहे मग हा मूळ मायाचा हिरण्य धर्म गर्भाशय तुम्ही आहे गर्भात्मा आशय आहे 
तू आता इथे बसलाय असे तरी केव्हा कुठे निर्माण झालाय यु नो आईच्या गर्भामध्ये ना यु नो यु आर काय निर्माण झालंय जोडणे आहे एज इफ यु आर यु फील एज इफ यु आर दॅट फिलिंग ऑफ आय एम ने सुद्धा वॉज नॉट फेट इन द वूम बट इट वॉज इन ए डॉर्मेंट कंडिशन अबाउट बिफोर द वूम गर्भाशयाच्या अगोदर गर्भाच्या अगोदर म्हणतो त्याची वय किती वॉट इज युअर एज अच्छा त्रेचाळीस त्रेचाळीस हा पहिला दिवस जन्म तारीख राहतो जी वेगळी से फॉर्टी थ्री इयर्स ओल्ड दॅट फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेअर युअर स्टार्टेड दिस फॉर्टी थ्री इयर्स द फर्स्ट मोमेंट वॉट इज दॅट दॅट मीन्स ऍक्च्युअल बर्थ डिलिव्हरी होय जन्म झाला मग हा दहाव्या महिन्यात तुझी एंट्री झाली नऊ महिन्यात तयार झाला आशय तो कधी क्षण घेतलाच आहे आशय नऊ महिन्यात तयार झालाय निर्माण झालाय आणि दहाव्या महिन्यात त्याची नोंद झाली आहे हा पहिला दिवस एवढं म्हणजे मी ही जाणीव गर्भधारणेच्या वेळीच झाली काय मला गर्भात झाली आहे इन द बुम इट्स गर्भधारणेच्या अगोदर नव्हती मी जाणीव नाही नो दहाव्या महिन्यांमध्ये पहिला दिवस मांडला तरी दोन तीन वर्ष तुला घर जाणीव नव्हती खात होत परंतु मुलगा ते मुलगा तुला ज्ञान नव्हतं आईचा शब्द आईची ओळख आणि तुझ्या कायाची ओळख एकदा झाली आहे हे जे जाणलं एक वर्ष आणि दोन वर्षांनी मी आहे म्हणून हे वरवरच वरवरच मी आहे का म्हणतो वरवरचा मी आहे नाही नाही वरवरचा नाही बीजातून दहा निर्माण जसे होते आणि ते वाढल्या वाढल्या त्यामध्ये फळं फुलं येतात तसे आम्ही हे सांगतो आंब्याचा जो बारीक तो खायला करू नंतर आमचं आमट पण तेच काही दिवसांनी त्याच्यामध्ये मधुर असे होऊन कळले आमाचा रस तयार होतो तसंही तयार झालेलं आहे तसंही नाही तयार झालेलं आहे कोणी केलेलं नाही वर्षातून तीन चार वेळा महाराज आपले गुरुबंधू आणि निवडक शिष्यांबरोबर इंचगिरी सिद्धगिरी बागेवाडी या इंचगिरी संप्रदायातील सद्गुरूंच्या पावन स्थळांना भेट देत आता मुंबई बाहेरील शिष्यांची संख्याही वाढू लागली होती त्यामुळे प्रेमा खातर त्यांच्या गावांमध्ये जाऊन ज्ञान भक्तीपर प्रवचन होत असत सद्गुरु सिद्ध रामेश्वरांच्या शिष्य परंपरेमध्ये निसर्ग दत्त महाराजांचे अनेक गुरुबंधू होते जसे सर्वश्री सद्गुरु काडसिद्धेश्वर स्वामी भाईनाथ महाराज रणजित महाराज मुंबई विलासानंद महाराज आग्रा गणपतराव महाराज कन्नूर रणछोड राय महाराज कारवार गुरुपादेश्वर महाराज बसवना बागेवाडी धोंडोपंत महाराज दत्तात्रय पोरेडी महाराज सोलापूर बालकृष्ण महाराज नासिक सदानंद महाराज आमदोशी निर्भिडानंद महाराज खोपोली आपल्या गुरुबंधूंबद्दल महाराजांना नितांत आदरभाव वाटत असे घरचे आणि काही जवळचे लोक त्यांना जीजी म्हणत आपल्या मूळ आत्मस्थितीचा साक्षात्कार प्रपंचात राहूनही होऊ शकतो याचा मूर्तिमंत दाखला म्हणजे सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज स्वप्नाने स्वरूप आहे पण रूपाने रूप नाही आहे कारण मध्ये त्या किशोराच्या नावाने ध्यानाने ध्यान करताना त्या तू आत्मापर्यंत प्रसन्न होईल आत्मापर्यंत प्रसन्न होणार का तरी पण देव देवानी करावं लागतील ध्याच्या ओळखीने ध्याच्या रूपाने बोलतोय बोलणारे देव नाही आहे विजयी आहे वासना सुद्धा ज्या जाणिवेतूनच निर्माण ज्यात आमच्या शब्दाप्रमाणे ऐकून राहायचं वासना तुमच्या ध्याच्या ओळखीची आहे ती वासना स्वतःबद्दल पाहिजे वासना स्वतःकरता स्वतःकरता इच्छा स्वतःकरता आधा 
स्वतःची आशा स्वतः करता पाहिजे पण जे येत आता आकार नाही आहे ते आकार नाही त्याची ओळख झाली पाहिजे म्हणजे आत्मज्ञान झालं पाहिजे प्रेम हे नाव नव्हे प्रेम हा शब्द नव्हे प्रेम हे आपण असल्याचे ज्ञान आहे त्या ज्ञानाची तुम्हाला आवड आहे आपण तुम्ही ज्ञान ते प्रेम आहे त्याची तुम्हाला आवड आहे ज्याला आणि ती आवड तुमच्या सेवा सेवा ठेवण्याकरता नारस आयास करावे लागतात जगामध्ये जो व्यापार चालला आहे आपण असल्याची प्रेमाची आवड सहवासाला ठेवण्याकरता ती सहवासाला राहणार नाही माती आहे त्याला पक्की आवड सहवासाला ठेवण्याकरता सर्व जात राहतो प्रेम काय जाऊ चैतन्य ब्रह्म हे नाव आहे तू ऐकलं तुम्ही मातीला ब्रह्म नाव आहे तर ते रूप जग म्हणून आहे तू असल्या ते प्रेम तू आहे ते प्रेम घराचे नाव तू असलेल्या प्रेमाला आलेले ते जे प्रेम वावरले त्याची ख्याती कीर्ती आणि इतिहास निर्माण झाले आपण असला ते प्रेम ईश्वराचे ईश्वर तत्व ब्रह्माचे ब्रह्म तत्व केवळ ब्रह्म तुला या जगामध्ये तुझ्या तू असलेल्या प्रेमाशिवाय काय आवडत तू असल्या ते प्रेम आवडते मग ते सगळं काय आवडत तुला तू असल्या ते प्रेम नाही तुला काय आवडत तुझ्या तू असलेले प्रेम म्हणजे ही प्रबळ दिसतात ही प्रबळ वारशा ना ही प्रबळ आशा आत्म प्रेमान मी ना आशा इच्छा वाचना कोणा करते ते बघा तू नचला स्वतःची आशा स्वतःची इच्छा स्वतःचे प्रेम हे उघड झाले पाहिजे तू द्यायला धरून बाहेरच्या विषयावर आशा इच्छा वाचना मागतो आहे तुझी आशा कर तुझी इच्छा कर मग आणखी काही तुझी वाचना काय आहे आपण पाहिजे मी हयात पाहिजे आगळ आहे सुखाचा सागर आहे पण तू त्याच्यामध्ये पोस्टिक ठेवा तू द्यायच्या ओळखीने ती काय मागतो ती आशा इच्छा वाचना अजोबती स्वतः करता मागशी पुण्यामध्ये पूर्ण केली माझे पगार मिळतो ना पगारचं लिस्ट द्यायचं मला आणि किती तू खर्च किती गेला म्हणजे मी अगदी पोरासारखा माणूस खर्च किती गेला लिस्ट आपण मॅनेज राखायची अरे राशन केवढे आणलं अमुक केवढे आणलं मला माझ्याकडून बघायची घेऊन ते माझ्या स्वतः आणि प्रत्येक मला अण्णा तू दाखवलं नाही म्हणजे मी थोडक्यात मुलासारखा आवडला म्हणजे थोडक्यात सांगायचं आमचं महाराज भेटले म्हणून आमचं भाग्यच उद्याला आलं आहे आम्ही कुठे पडलो असतो काय झालं असतो ते कधी कधी प्रास प्रसाद वगैरे आणायचो ना अन्न तू काय अजिबात आणायचं नाही आज प्रसाद तू काहीच आणायचं नाही ही ताकीद असायची आम्हाला बरं अजिबात मी पैसा खर्च तू करायचा करायचाच नाही असे असे सांगायचे म्हणजे थोडक्यात सांगायचे मला सांगताना एवढी हृदय भरून येतं की आईबाप सुद्धा असे शिकवणार नाही अगदी भेट खरी आली म्हणजे माझे मोठे बंधू हरेश जोशी आम्ही दादा म्हटलं ना तर ते बसून जात होते आणि सावंत म्हणून काही प्रस्त होते मांजाळे आणि ते पुढे बसलेले होते ते सारखे हसत होते डोळे मुठून तर त्यांनी शेवटी त्यांना विचारलं की तुम्ही कशात आनंदात आहात एवढे कशामुळे आहात त्यामुळे मी तुम्हाला सांगेन तुम्ही माझ्यावर घ्या आणि मग ते आमच्या दादांना घेऊन मारांजाळे आले एक दिवशी आहे ना शनिवारी अशी ते ओळख ओळख आहे आमची महाराज मांडे घालून बसलेले आहेत अशी नजर केली तू कोण आहेस मी एक पाऊल पुढे टाकला आणि मनात म्हटलं एक माहिती असं तर आलो नसतो पुन्हा प्रश्न तू कोण आहेस सेकंड टाइम मी परत म्हटलं देह मी नाही कधी अडचणी आल्या म्हणजे तुम्ही काय त्यातनं सोडवा म्हणून नाही पण अडचणी कधी सांगितलं नाही घरच्या अडचणी बिलकुल कधी सांगितलं नाही म्हणजे अडचणी मात्र त्यांनी दिलंय ना ते त्यांनाच आम्ही घरांना घालायचो त्यांना काय डायरेक्ट कच्चा नाही काय विचारायचो शिस्त म्हणजे मला महाराजांची भयंकर कडक शिस्त होती त्यावेळेला प्रश्नच नाही पण त्याचबरोबर त्यांच्याकडं मुलायमपणा नरमपणा किंवा मावाळपणा जे म्हणून म्हणतात भक्ताशी किंवा शिष्याशी किंवा इतर कोणी साधिकाशी म्हणून जे मृदूपणा जे लागतो प्रेमळपणा जो लागतो तो कडकपणापेक्षा जास्त होता तर त्याच्यानंतर पहारदारी फक्त आम्हाला एवढंच सांगितलं होतं की जा रे चार भजनं कर 
काय कमी पडणार नाही आणि ते सुद्धा असं जा रे चार वाजन कर काय कमी पडणार नाही अन्नवस्त्र आणि ती आज स्थिती मी अनुभवली आमचे मिळवण्या तर नाही आहेत मुलं आहेत पण माझी सुद्धा बस स्थिती आज मी चांगले सुखी आहोत जगाच्या पण ते महाराजांच्यामुळे मी काही करत नाही मला काय ज्ञान झालं असं काहीच नाही मी कोरा कागद आहे आणि आज जे मी उभा आहे किंवा माझ कुटुंब म्हण किंवा माझी मुलं आज महाराजांच्यामुळे नाहीतर माझ्या बरोबरची मुलं किंवा माझ्या संबंधित असलेली मुलं किंवा संबंधित असलेले लोक मी आज बघतोय काय ते मग फार वाईट वाटतं असं कोणाला वलापू नये पण ते काय सगळेच ह्या मार्गाकडे वळत नाहीत तर जास्तीत जास्त लोकांनी भक्ती मार्गाकडे किंवा आध्यात्मिक ज्ञानाकडे जावं तर ते म्हणाले कुठेही गेला तरी तुम्हाला जे मूळ सांगितलेलं आहे मूळ मी जो मंत्र त्यांनी दिलेला तो विसरू नका आणि ज्या कुठे कुठेही गेला तरी तुम्हाला मग अशी तुम्हाला म्हटलं सदा संचला येत ना जात का येत आम्ही निगिता कुठेही ठाव नाही अशी अवस्था त्यांनी करून टाकल्यामुळे कुठेही गेलं तरी सुद्धा आणि आमचे जोशी होते ते तर फार चांगले होते ते म्हणायचे सगळे महाराजच इथे आहे मला दिसत आहेत अंबरनाथला गेल्यानंतर सुद्धा प्रसाद कातांचं ते म्हणायचे सगळा तो विष्णू जो आहे परमेश्वर जो आहे कोण जो ज्याला तुम्ही म्हणाल त्या नावाने हजारो मुखाने तोच परमेश्वर तोच सद्गुरु आमचा भक्षण करत आहे ही अवस्था आमची त्यांनी करून सोडली होती आणि त्याबद्दल महाराजांची राणी हे झाल्यानंतर मग दुसरं कुठे कुठेही बघावं असं वाटत नसे किंबहुना असं झालं की पूर्वी जसं महाराजांचंही व्हायचं तसं की श्रावण महिना आला की सोमवारी जायचं शंकराला बेल व्हायचं एकवीस पानं एकावन्न पानं एकशे एक पानं हे कमी झालं की मला एकदा कळलं की तू शुद्ध चैतन्य आहेस माझ्या ठिकाणीच जे काय आहे परमेश्वर आहे असं ज्यावेळेला कळल्यानंतर मग हे तत्वज्ञान वेगळं आणखीन काही सांगण्याची गरजच आहे नाही ना पुढे मी शंकराला गेलो तरी सुद्धा तिथे मला सद्गुरु दिसतात माझे निसर्गदत्त महाराज सुद्धा त्या ठिकाणी दिसतात मला सिद्धरामेश्वर दिसत आहेत ज्यांनी गुरुंनी मला मंत्र दिला जो आद्य पुरुष ज्याला म्हणता येईल तो सगळा त्या ठिकाणी दिसून येतो आणखीन मग ही भावना होते मी जातो देवळामध्ये देवळात जात नाही असं नाही आणि त्यावेळी माझी स्वतःची जागा किंवा झोपडी सुद्धा नव्हती त्याच्यानंतर महाराजांच्या कृपेने फक्त ह्या चार भजनातून माझी सगळी मुलं तीन चारही मुलं ग्रॅज्युएट आहेत तीन मुली एक मुलगा समजलं ना त्यांच्यामध्ये झोपडी घेतली जोगेश्वरीमध्ये आणि ती झोपडी अशी एक जर थापड अशी मारली तर भिंत बाहेर अशा प्रकारच्या झोपडीत आणि त्या झोपडीत येऊन महाराजांनी आरती केली इथे उंच दिवस काय नव्हतं महाराज असं कधीच म्हणत नसत यांच्याकडे जायचं नाही त्यांच्याकडे जाऊ का तर त्या झोपडीत येऊन महाराजांनी पूजा केलेली आरती करून गेले हे आमचं भाग्य म्हणून आज सुद्धा आम्ही जे उभे आहोत इव्हन माझं कुटुंब किंवा माझ्या बहिणीचं कुटुंब हे महाराजांच्याच मुळे या संप्रदायामुळे आमचे बांधू ह्याच्यात रेल्वे रिझर्व्हमेंट घेत होते तर ते दर घरे फुलं घेऊन जात असतात तर काही दिवसांनंतर त्यांना ते बोल शिफ्ट झाल्यानंतर मला म्हणाल तू एक काम कर जा दर गुरुवारी फुलं घेऊन जा एक गुरुवारी फुलं घेऊन महाराजांना जात असे तर मी एक दिवशी सकाळची झाली धापड अशी यायचं धावत आणि जेवायचं तर मी महाराजांनी म्हटलं की तुम्हाला महिन्याचे पैसे देऊन ठेवतो फुलासाठी तर चालेल का नाही ना म्हणाले तुम्ही एक फुल आणलं तरी हरकत नाही पण तुम्ही इथे गुरुवारी आलं पाहिजे दुसरा प्रसंग असा झाला की माझ्या हे ज्या मुलीचं लग्न झालं तिच्या मुलीच्या वेळेला ती तिला बाळ झालं बहिल्यानंतर मुलगी झाल्यानंतर महाराजांनी त्या मुलीला मांडी होती घेतली ते मांडी होती त्यांनी स्वतः म्हणजे हा मायेचा झरा जो असतो ना हा मायेचा झरा आज सुद्धा माझ्या अंगावरती काटा येतो की त्या माणसाने त्यावेळेला आपल्याला इतकं जवळून धरून ठेवलं होतं त्यांनी तिला मांडी होती घेतलं आणि तिला आम्ही बर्फीचा नैवेद्य म्हणून नेला तर मुलगी झाली म्हणून बर्फी नेली होती त्यांनी बर्फी भरवली आता आपल्याला आपण नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे एवढीच्या लहान मुलाला बारा दिवसाच्या मुलाला बर्फी वगैरे भरवली 
माझी पत्नी वगैरे थोडीशी ही झाली म्हणजे कसं कसं म्हणून ते म्हणलं काही नाही दगडावर आपटली स्त्रीला काही होणार नाही महाराजांचा विषय अध्यात्मा म्हणून आदि आत्मा म्हणून देव म्हणजे तूच आहे हे जो मूळ गाभा आहे पाया आहे त्या दृष्टिकोनातून महाराजांना तुम्हाला काय देता येईल आणि तुम्ही कसे घेऊ शकता याच्यावरती जास्त लक्ष असायचं एक उदाहरण देतो तुम्हाला मी की बागेवाड्याला आम्ही गेले असताना मला वाटतं गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम असाल तो आणि सकाळी संध्याकाळ दोन टाईम महाराज आणि आम्ही सगळ्यात फिरायला जायचं आहे महाराज एक सवय होती नैसर्गिक स्पॉट जिथे असतील सौंदर्य नैसर्गिक सौंदर्य झाड झुडप वगैरे तिथे जाऊन बसायचं माऱ्यामध्ये आणि असंच रस्त्यान जात असताना महाराज पुढे होते आणि त्याच्या पाठोपाठ मीच होतो हे साईडलाच मला एक अभंगाची गोडी म्हणून अभंग गुणगुणतोय देव माझा मी देवाचा हीच माझे सत्य वाचा महाराजांनी ऐकलं म्हणा परत म्हणा देव माझा थांबा परत म्हणा परत म्हटलं देव माझा मी तिथेच व थांबा पुढे जायचं नाही आता इथे तुम्ही अर्थ घेतल्यानंतर त्यावर माझे काय लक्षात नाही आलं इथे तुम्ही अर्थ घेतला याचा अर्थ तर देव माझा मी आहे म्हणजे माझ्या शिवाय अन्य कोणताच देव नाही हे तुम्हाला पकडायचं आहे शरीर वागून टाका मिजाज करू नका तुम्ही शहराची मिजाज कधी करू नका मनाव परिणामच होत नाही म्हणजे आता जितके घट्ट झाल्यानंतर दुसरा पण ते दुभंग होत नाही ना दुभंग होत नाही असं वर्ष पाचशे तर लोक येतात इथे अनेक बुद्धिमान लोक येतात पुष्कळ वाचन झालेलं असतं अनेक ग्रंथ वाचन या सर्व ग्रंथांचं सर्व वेदवेदांतांचं मतीचा अर्थ काय आपण निरूपण का ऐकायची श्रवण का करायची ग्रंथ का वाचायचे कोणासाठी वाचायचे तर काय साध्य होणार आहे वक्ता जे वक्तव्य करतो बोलतो आहे आणि तुमच्यातून एक श्रवण करतो अंग आहे देहात त्या श्रवणकर्त्याची सत्यनित्य ओळख करून घे का की त्याच्यामुळे हा जो देहाभिमान आहे तो नाहीसा होतो आमच्या महाराजांचं आम्हाला हेच होतं की पर पहिलं तुमचा संसार करा नंतर परमार्थ करा म्हणलं ना तुमच्या संसारात व्यत्यय आणून बाकीच्या तुम्ही परमार्थाच्या गोष्टी करू नका आणि ते म्हणायचे तुम्ही कोणतंही पुस्तक वाचा ग्रंथ वाचा त्या तुमच्या स्वतःची ख्याती तुमच्या आत्मज्ञानाचा विषय होतो जे काही करायचं असेल ते निश्चयाने करा त्याच्यात तळमळ असली पाहिजे त्याच्यात आत्मीयता असली पाहिजे त्याच्यात आपलेपणा असला पाहिजे आणि तीच त्यांची सगळ्यांना शिकवणूक आहे की तुमच्या स्वला तुम्ही जे काही मानतात व्यक्ती म्हणून तो वजा करा आणि स्वच केंद्रबिंदू जो काय भास होतोय जाणवतोय त्याला धरायला प्रयत्न करा गुरु मिळायची दीक्षा झाली की माझं भलं झालं याला दीक्षा म्हणतात गुरु सांगतात का संसारात राहून तुम्ही वेगळे कसे वाल संसार सोडू नका त्याचबरोबर अध्यात्म सोडू नका भक्ती पण सोडू नका असो नि संसार जीवे वेगळे करू न जाय तपासी न जाय तिथलाशी काळाला भय मानसी तो शंभू सोडू नको 
शंभू में स्वयं आणि सुख म्हणजे हे काय हे तो पण तुम्हाला समजत नाही तोपर्यंत संसार सुखी कसा होणार आहे तुम्ही सुख जेव्हा म्हणता श्रीमती म्हणून सुख म्हणता गाद्या गती झाला लोळतो म्हणजे सुख म्हणता तुम्ही असल्या ज्ञान तुम्ही असल्या जाणीव तुम्ही असल्या बो तुमच्या ठिकाणी जर असेल शुद्धपणा त्याच्यासारखं सुख कोणतंच नाही आहे धन्यवाद घ्या पण तुम्ही सगळ्या लोक मला खरंच याला मुख्य कारण म्हणजे गुरुभक्ती महाराजांनी सांगितलं की त्याच्यात डोळाडोळ चिकित्सा करत राहायचं नाही कधी समजलं ना आणि आम्ही बघितलं ज्याने चिकित्सा केली ते थांबले ना म्हणजे हे कडे ठांब झाल्यावर तर मी कोणाकडे लक्ष दिलं नाही थोडक्या शब्द न्यायचा काय उपयोग होतो नाही खरंय बोलावा नाही तिथे तिथं काय अगदी बर माझ्या हृदयातलं बोलला तुम्ही ओलावा नाही तिथं काय उपयोग काय तर एवढं आपण आयुष्य घाल कशासाठी घालवलं हे ते तुम्हाला म्हणते की आपण हे जे म्हणजे ह्याच दिवस आहे का केला अठरा सण तसं व्हायला पाहिजे ना शेवटचा दिवस गोड व्हा दिवस गोड व्हा याच दिवसासाठी केला अठरा शेवटचा दिवस गोड व्हा एकोणीसशे सहासष्टच्या सुमारास रमण महर्षींच्या आश्रमातून मॉरिस फ्रीडमन नावाचे जिज्ञासू महाराजांकडे आले हे व्यवसायानं इंजिनियर आणि मूळचे पोलंड देशातले महाराजांबरोबर त्यांचा चर्चासंवाद चालत असे त्याने फ्रीडमन साहेब इतके प्रभावित झाले की या संवादरूपी चर्चेचं त्यांनी संकलन केलं आणि आय एम दॅट हे आधुनिक उपनिषद जन्मलं अनेक विदेशी भाषांमध्ये त्याचा अनुवाद झाला आणि महाराजांची शिकवण जगाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन पोहोचली आय एम दॅट च्या प्रसिद्धीनंतर जगभरातून शेकडो ज्ञान जिज्ञासू महाराजांकडे येऊन पोहोचले आता सप्रे एस के मुलार पट्टण मोहन गायतोंडे प्रधान बलसेकर यांच्यासारखे शिष्य वेळोवेळी अनुवादक म्हणून काम करू लागले स्टीफन बोलेन्स्की जीन डन रॉबर्ट पॉवेल बॉब ऍडमसन जॉन व्हीलर गिल्बर्ट शुल्स मार्क वेस्ट यांच्यासारख्या विदेशी भक्तांनी अनेक नवीन पुस्तकं प्रकाशित केली महाराजांचे ज्येष्ठ शिष्य श्रीकांत गोगटे आणि पंढरीनाथ फडोळ यांनी आय एम दॅट या पुस्तकाचे सुखसंवाद या नावाने मराठी भाषांतर केले महाराजांचे शिष्यगण सर्वश्री रामचंद्र चव्हाण सतीश आव्हाड सुरेशचंद्र चुबे अनिल चुबे दिनकर क्षीरसागर आणि अनेकांनी महाराजांची अनेक निरूपणे संकलित करून सिद्धाश्रमाद्वारे प्रकाशित केली
पुढे सरत काय ते काय दिसत तुला पुढे सरत काय तुला काय दिसत फळ ती म्हणून पुढे सरत ते ती मुंगी चालते की हळूहळू चालते ही प्रगती की सात पदर प्रगती कुटुंब प्रगती त्याला काचिणी आहे काय आकारला काय काय धातु वापरलाय काय कल्पना सगळे सगळे कल्पना फुगे आमच्या तुम्ही कल्पना त्याला त्याला रूप नाही रूप नाही नऊ महिन्यातला अभ्यास कर तिचा फुगा आहे का कल्पाच्या आहेत असताना तिच्या ओळखीचा अनुभव का त्या त्याच्या आजारावर सगळं आहे त्या महिन्यात काय बनलं त्याच्या आजारावर सगळं आहे ही पण कल्पना पुन्हा आलं ही कल्पना कल्पना स्वतःच्या कल्पनेपासून स्वतःच्या कल्पनेपासून कसे मुक्त होणार तुला काय लोक चालवायचे त्याचे नऊ महिन्याच्या सगळी मध्ये चालव नको अनुभव सार्वजनिक आहे हो जगाचा जो अनुभव येतो आहे तो सार्वजनिक सार्वजनिक आहे तुमच्या चटक्या कष्ट असं नाही सगळा कष्ट येतो हे पण प्रॉब्लेम आता तिथे एकच आहे सार्वजनिक आहे आकाश सार्वजनिक त्याच्या पुढचा सार्वजनिक आहे शक्ती रूप नाही त्याला त्याच्या पुढचा असा हित मी आहे पंचभूत माझ्या काही हित आहे कोणाला काय व्हायचं पंचभूतला काय व्हायचं मला काय व्हायचं पंचभूतचा मला वगैरे चालू आहे त्याच्यातून येणारे येतात त्याला काही तुम्हाला पंचभूत तुक तू हमका तमका तूक ओळ आहे तिथे व्यवहार जाणवतो नंतर ती दोन्ही अजूनच्या होत्या देवात पुरा होत तुम्ही आपल्याला काय सांगून तो बरं सांगू मी माझी वस्तू तिथे काय मी सांगू हे पंचमहाभूतातच खेळ काय होत येस आणि तो सुद्धा लाल लागले बालकर नाचता खेळ आहे केवळ दिस ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग ए चॉईस इज ऑल्सो द प्ले ऑफ द फाय एलिमेंट निवड करण्याची कल्पना सोडून दे तर दॅट विल लीड यू नो वेअर तुझ्या ठिकाणी तू म्हणतो काय आहे तेवढंच बघ इन यू वॉट आर यू एक्झॅक्टली इन्व्हेस्टिगेट ओनली अबाउट दॅट तुझ्या ठिकाणी तू काय आहे ते जग तिथे तू सार्वजनिक आहे पृथ्वी सार्वजनिक आहे प्रत्येकाने ही माझी म्हणून वाटून घेतलेली आहे पाणी सार्वजनिक आहे तुमचं माझ्या भांडातलं पाणी माझ पाणी सार्वजनिक ते सार्वजनिक वायू सार्वजनिक आकाश सार्वजनिक आणि तू स्वतःही सार्वजनिक पाचे कुठे सार्वजनिक आहेत की ना सार्वजनिक नव्हे ना आत्मा म्हणजे तू पण हे नव्हे एवढंच नव्हे मात्र या सहित आहे तू सार्वजनिक नाही ना मग तुला कुठे जाणं येणार जिथे ओळख पडली तिथे ओळख संपली प्रश्न मिळतात आहेत कुठे तुम्ही कोण म्हणून आम्ही पोचलो नाही तिथपर्यंत म्हणतो नको मुद्दा खड्डा माझं साधं म्हणणं आहे लोक अरे एवढं आपल्याला मरायचं आहे ना साधारणपणे काय म्हटलं ते त्याचा आता जेवण काम म्हणून आहे रे मला काय ना मग साधू संतांना किंवा गुरुने काय म्हटलं त्याचा त्रास घेऊन काय म्हणून ही निसर्गदत्त महाराजांची वैयक्तिक डायरी आणि एकोणीसशे चौतीस साली त्यांनी मराठीतून लिहिलेल्या या काही नोंदी देह जर तुम्ही होता तर मेला असता जाणणारा एक तुम्ही देह तुम्ही नव्हे देह मरतो तो तुम्ही नाही मरत वॉट यू आर सेकिंग यू ओर नॉट टेचिंग यू एनिथिंग nor am i telling you anything so 
so I'm not speaking to any body. I'm not speaking to any mind. I'm not speaking to that physical appearance, in other words, the body-mind organism. I'm speaking to that I am, that I am. And that I am is not the thought I am, it's to that sense of presence, the awareness of presence or the knowing that you are. The great knowledge or word is I am that. Thou art that. This is that. That's that. Everything, the basic substratum of everything is what they call that. And it's that to which the pointing or the talking is coming from that to that. So in that there is no separation. That's why we say what you're seeking you already are. And what we're saying is that this psychological suffering is utterly unnecessary. Enlightened beings like the Sagadatta Buddha, Sailor Bob, and other people will tell you that this psychological suffering is unnecessary. As long as you embody, there'll be aches and pains in the body, but that there'll be no need for this psychological suffering. Because who did suffering ever happen to? It happened to a me. And when I see that that me is, 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 that, is that entity has got no substance or independent nature whatsoever. Because by that I mean, if, I, if the awareness wasn't there, I wouldn't be talking these words, you know. And that awareness, on present evidence, with eyes open or closed, look back and try and find this me that you're talking about. It's only a mental concept. It doesn't have any substance or independent nature. So, really nothing has happened at all. The awareness is there untouched, always and ever. You, know? you are. Every, everything is that, you know? So, you know. so, you can't grasp it with your mind, but your mind's not your enemy. You have to use your mind to function. So. The mind, as I say, you've got to say, is a good servant, but it's a terrible master. Because it'll, you know, it'll, it'll always want more than no what you get. You see, you see. But once this is seen, then you can use the mind, and the mind doesn't use you. Then, uh, then it aligns itself with this pure knowingness, awareness, that's prior to the consciousness. And it becomes a good servant, you know, rather than a master. You know? So, in reality, you've never been born, and you're never going to die, because this awareness is always and ever present. But of course, it's not a thing, you see. And it's not a vacuum or a void, you know. So you never grasp it with your mind ever. So, so, so it's always and ever there. But it can only be aware of itself when the physical vehicle is available. Much, you know. So the awareness is prior to the consciousness, and the consciousness is time bound, but the awareness is not. Uh, there can be awareness without consciousness, but there can't be consciousness without awareness. All concepts that we're using, but the awareness is just this pure knowingness here right now that you're, you're enjoying, everyone's enjoying, you know, and this, and this knowingness, just uh, without a thought, if we pause just for a moment, just pause here, with, without, a, without a thought or a concept or a word, what can you say about it? this knowingness? Without a concept, you can't say anything about it. It's not good, bad, you know, there's nothing, it just is. बहुतेक माझी पाटी कोरीच होती म्हणजे काही वाचन नाही काय नाही काय नाही आणि जे महाराज सांगतात ते खरं असं होत गेलं होत 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 गेलं मग महाराजांनी एकदा विचारलं मला तुझ्या नवऱ्याकडे गाडी आहे राहायला घर आहे सगळं आहे कशाला आलीस इकडे मला देवाचं दर्शन पाहिजे म्हणून आले हसले ते हां होईल होईल बस बस होईल हां म्हणाले म्हणजे महाराजांचं एक नेहमी एक म्हणायचं की या जगामधले प्रॉब्लेम जर सुटायला पाहिजे तर उत्पत्ती स्थिती आणि लय ह्याला आळा घालायला पाहिजे हा आपण उत्पत्तीला घालू शकत नाही त्यामुळे स्थिती आणि हे आलंच तर आता जे लोक उत्पत्तीला आळा घालतात त्यांच्याबद्दल महाराजांना आदर होतो कारण बाकी लोक जगामध्ये प्रॉब्लेमचंच निर्माण करतात असं त्यांचं म्हणणं होतं त्यांचं एक वाक्य तुम्हाला विचित्र वाटेल कोणालाही विचित्र वाटेल ते असे म्हणायचे की तुम्हाला काही मुलं झाली आणि काही तुम्हाला मुलं व्हायची राहिली आता व्हायची राहिली ती जेवढ्या आनंदात असतील तेवढी हीच वसतील का असं विचार करता नाही आता हे अगदी कोणाच्या डोक्यावरच जायचं आहे कधी कुठे जायचं म्हणजे पटम इकडे जायचे पटम इकडे जायचं तर एकदा म्हणजे पटम चोर बाजारात जायचं म्हटलं चोर बाजार काय बोलणार आणि यानं चोर बाजार गल्या बिल्या सगळ्या माहीत कारण इकडची राहणार आहे ना 
तर गेलो मी गेल्या गेल्या हँडले मला घेऊन आणि कुठेतरी काही दुकानात गेले तिकडे काहीतरी वादीस आणि हे विकत होते तिकडे त्यांनी वादीस घेतले आणि तो हा बनवला त्यांनी घेतलेला वाज आणि मी पैसे द्यायला केलो होतो नाही तुम्ही नाही द्यायचे आणि त्यांनी पैसे दिले काय साठ का पासष्ट रुपये दिले त्याला कारण हे होत आमचं आणि घरी आल्यावर त्यांनी सांगितलं पटमने पैसे दिले म्हणून त्यामुळे काय झालं महाराज गेल्यावर त्यांनी समाधी घेतल्यावर त्या लोकांनी पटने पैसे देऊन माझ्याकडे आला वाच and then he will come many times when i was sitting in the meditation my head will go down mm-hmm. uh, then i had a nice beating from maharaj i mean ashirvad bahut blessings mila patak i saw tar ekda kay jala tanchi sabandh sagli family amcha barobar ali tya mi matla hotel me jaun he apan kay tar ghevya tar gelo ma vyavasthit sagla order kela ma shevti masala dosa order kela tar maharaj ne matla sala pasla tar bara hai शाब्दिक त्यांनी खोटी केलं असं महाराजांचा विनोद म्हणजे महाराज म्हणजे एक आध्यात्मिक एक सिरियस असा प्रकरण नव्हतं ते अगदी संसारिक आणि अगदी परंतु त्यांचा प्रत्येक शब्द हा जवळून बघितलं तर आम्हाला कळायचं आणि आता तर जास्त कळत आहे हा निर्विकल्पातून यायचा म्हणजे मन बुद्धी आणि चित्त ह्याचा काहीही संबंध नाही त्या शब्दांचा आणि काही बोलले बरोबर मला विचार बरोबर तर मी म्हटलं तुम्ही बैलाला जरी वासरू झालं म्हटलं तरी ते बरोबर आहे महाराज माझ्या मनात का म्हणून येणार नाही एवढ्या मला विश्वास आहे अशा कोणी व्यक्ती कोणी होत्या का आठवतात का की ज्या महाराजांकडे प्रशांत गोगटे त्यांच्या घरी राहायचे बर श्रीकांत गोगटे बर किंवा ते पोस्टमन पोस्टमास्टर होते ते बर पण मराठी उत्तम आणि त्याने ते ह्याचे पुस्तकाचे ट्रान्सलेशन केले ह्यामध्ये विल आय गेट मीरा युज टू सिंग दॅट दोस डेज विल कम वेअर कृष्णा युज टू बी इन वृंदावन विल दोस डेज विल कम लाईक दॅट ऑल्सो आय एम फिलिंग विल दोस डेज विल कम वेन आय वॉज इन वनमाली भवन विथ महाराज विल दॅट विल विल बी कमिंग अगेन अँड अगेन दॅट इज वॉट माय प्रेयर्स आय मीन मग असा आम्ही पहिल्यांदाच विचारायचो ना आमच्या ह्याच्याप्रमाणे मला फिरायला जाऊया बघू कधीच त्याने म्हटलं नाही का हा जाऊया बघू आणि मग तेवढ्या वेळेला हा जाऊया चला आणि एकदा त्या दिवशी म्हटलं बघा आणि आम्ही लवकर पोचलो जरा ते असे बसले होते असेच एकटे बसले होते आम्ही गेल्यावर अरे तुम्ही आलात मला आता कळलं आपण असल्याच म्हणजे त्यांची ती समाधीचीच अवस्था म्हणायची ना आमच्या भाषेत क्रिस्टीनने नसे बरोबर बेल्जियमहून फोल्डिंग चेअर विच कॅन रिक्लाईन लाईक ए अगदी झोपता येईल असे हे ओपन करून ती मुद्दाम जोसेफला तिकडनं देऊन पाठवली इकडे मग ते मारे त्याच्यावर थोडा बसायचे त्याच्यावर बसायचे कोणते आय युज टू फील अच्छा वी शुड बिल्ड अ बिग टेम्पल फॉर महाराज इन साऊथ बिकॉज माय मदर हॅड अ लँड इन साऊथ आय शुड बिल्ड मेक अ बिग टेम्पल अँड दॅन भजन अँड एव्हरीथिंग शुड गो ऑन समथिंग लाईक रामणा सर्मा आय शुड मेक इट देअर दॅट वॉज वॉट गोईंग ऑन इन माय माइंड दॅन ही सेट क्या क्या करेगी वॉट वॉट द मोस्ट वॉट यू विल डू यू विल मेक अ गोल्डन स्टॅच्यू दॅट्स ऑल ना हे समाधान का रास्ता नाही This is not the Samadhan ka rasta nahi. This is not going to give you what you want. Yes. I said that 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 अद्वैताची जाणीव होते तर ते जास्त डीपर असत महाराजांची जे टॉक्स होत होते ना तर ती जिंडन जी अमेरिकन बाई होती जिंडन तिला फार आवडायची हे ते ट्रान्सलेशन हे म्हणून तिने आपले टेप सुरू केले रेकॉर्ड करायचे आणि ती संबंध कंटिन्यू ते तिने आल्यापासून ते सुरुवात झाली ते टेप रेकॉर्ड करायची 
आणि ती स्वतःचे खर्च नाही करायची आणि ते जेव्हा जेव्हा अमेरिकेला जायची तेव्हा तिने वनजाकडे रिस्पॉन्स दिली होती ते वनजा सकाळ संध्याकाळी मुद्दाम येऊन कॉलेजमध्ये जायच्या अगोदर रेकॉर्ड कर रेकॉर्ड करून जायची बिचार तर तिने बरंच काम केलं असे त्या टेप्स केले होते तर आमचं म्हणजे एकोणीसशे शहात्तर ते एक्क्याऐंशी हे आमची पाच वर्ष म्हणजे सुवर्ण युग होतो एक प्रकारचं तर ते त्या आठवणी केलं तर डोळ्यात पाणी येतं आणि त्यामुळे आम्हाला त्यांचे इतके 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 उपकार वाटतात महाराजांचे की ते बोलणंच शक्य नाही म्हणजे झाले बहू होतील बहू परी ह्या सम हा महाराजासारखा दुसरा होणे नाही एवढं मी सांगते मारे म्हणजे ही पुष्ट मी इन इन हा दॅट वॉज अ ग्रेट थिंग हे जे म्हटलं ना धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे वॉट धारया मी मी काय आहे हे समजण्याचं हे तिकडनं आम्हाला मिळालं दॅट वॉज द अल्टिमेट त्याच्यानंतर मला काही जरूर पडली नाही कसलाही अँड कम यु आर मॅथमॅटिक्स ना हा क्या क्या चाय एव्हरीथिंग एनिथिंग इज झिरो ऑट एनी मुमेंट यु रिमेंबर दॅट balance sheet is zero anything is zero and he used to tell me whatever others tell about you they are cross nothing can nobody can describe you have it in your mind mujhe kutli ti avastha hai baga jo swarupashi vibhakt jhala nahi to bhakt mujhe pratyek tyani kunala hi kahi hi sangu de te te swarupashi jodlela asaycha म्हणजे देह हे ते त्याच्याबद्दल आता आम्ही भक्त म्हणजे काय तो विठ्ठलाचा भक्त तो ह्याचा भक्त कृष्णाचा भक्त तसलं भक्त फक्त भक्त महाराज जे लोक यायचे प्रश्न वगैरे विचारायचे ते त्यांच्या लेवलला प्रश्न विचारायचे त्याची उत्तरं व्हायची त्यामुळे समजायला जरा कठीण पडायचं कसं जमवायचं म्हणून पण महाराजांनी एकदा लहानशा ग्रुपला सांगितलं की मुख्य हे एसेन्स याचं आहे की तुम्ही मला मला विसरा देह हा देहदारी गुरु बाहेरचा हा मला विसरा बघा मी सांगितलेली शिकवण विसरा पण एक करा एवढंच की तुमच्या आतमधल्या मी आहे ह्यामध्ये अधि अधिष्ठान व्हा आहे पण आमध्ये न विचार करता न बोलता तो वाटता तो मैं मजा मध्य आई अमनस्क अशा स्थिति होती आ मिटन नुस्त साक्षत्व करा मन जर आल तो मनाच साक्षत् करा मगे मन आपोप विचर जाए पन ते जबरदस्ती ने करू ना हाँ कारण ते उफाळून निघेल आणि तुम्ही अमनस्थिती जेव्हा बसाल तेव्हा तुमचा अंतर्गुरु तुम्ही जी जी जाणीव मी आहे त्याच्या अगोदर तो तुमचा अंतर्गुरु म्हणजे तुम्हीच म्हणजे शुद्ध भाव ह्यामध्ये जे तुम्ही नामा विना जे तुमचा आहे पण आहे शब्दाशिवाय तो तुमचा खरा गुरु सद्गुरु तो तर तिथनं तिकडनं तुम्हाला उत्स्फूर्त शिकवणूक येईल उत्स्फूर्त तुमच्यामधनंच ती तुम्हाला शंभर टक्के तुमची आय न्यू दॅट आय वॉज नॉट डूअर ऑफ एन एड बट आय नो एक्सपिरियन्स नो एक्सपिरियन्स आय हॅड दिस एक्सपिरियन्सलेशन विच आय वॉज थिंकिंग अबाउट Mm-hmm. I was in the room. It was happening. Pushkar, I can't tell you. 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 I can't
સમાવ બરોબર સમજત નહોતો પકડ કે લાગવી નહોતી એમણે એકદમ મેં મારાને વિચાર્યું હતું મારે બરોબર સમજત નહીં જ મળ્યું મારે મારે કાંઈ ગાબડું નકોશ મેં એક જ્યારે એક બી પહેલેલી આવે આઈ પ્લાન ટુ ધ સી એ આપોઆપ તે ઊંચું આવ્યું હું મેં ગાબડું ન ખાતું એટલે વેચ દેતું વેચ દેતું આપોપ આને ખરોખર તસ જ ઝાલા તર તે અસ ઝાલા કી મહારાજ માજા ઘરી આલે એવડે દિમી મહારાજાંચા આશ્રમાત જાયચે તર મહારાજા તિથે ઉન બસ્તે કળાના ત્યામળે તંચી હે કુટલાઈ ઉચ્છવ કુટલાઈ હેકા� So it's rather ironic that we're here right now at Mama Raja's place. One of the things he always said was that everything that you understand, you understand only can understand through your concepts. And so it was very, very difficult because in imparting this, this in quotes, knowledge, this information, you were, he was always trying to find little ways to get you to get through your concepts, to break down your concepts so you can let go of all of these things, all of these religious ideas, all of these spiritual ideas, all of these psychological ideas that you were always going, that you always had, that it would, you were given, that you were conditioned from the time you were a kid. And one of the things he stressed was, and it's a quote, was, I'm going to give you objective knowledge to objectively show you that life is an illusion. Even though it's indescribable, talking happens, pointing happens. I am that. That is that. That is that. Everything is that. It doesn't matter where you point. Because it's all contained in that, which is the clear empty space of knowing. And the realization is that, is that that is all that is really happening, is knowing is all that is happening. This movement is a movement of knowing. Not knowing this or that, just knowing. Pure experiencing, which doesn't deviate, doesn't drag itself off into time realms, because it's known immediately, totally, that there are no time realms. There's no past, there's no future, there's just this. And that's difficult for the intellect, because it can't go there. Hi there, my name is Charlie Hayes. And in the story of me, there was always a sense of being driven towards something. I had no idea what it was, but there was a drivenness, uh, which led me first to be a musician, jazz musician, and then later in life becoming a racing car driver and until uh, in the process of, of 26 years, I guess, because uh, from 2002 to 2004, uh, I found myself in the company of someone whose teacher had been in the presence of a man named Sri Sargadatta Maharaj. And that was when I discovered the collection of Maharaj's talks published under the title, I Am That. So the direct immediate pointing, which has come through the great sages from the beginning, from the sage Sri Dhatatraya, down through an apparent lineage through Nisargadatta Maharaj, and then to Bob Adamson, and to John Wheeler, and then to those fortunate enough to meet and talk with John Wheeler directly about this. Here it is. You are. That's all there is. You are. That's all there is to this stuff. You are, and you know that you are, and that knowing arises from the absolute timeless beingness prior to language or that.
as the ancients put it. I am that, and you are that. All of this appearance is nothing but that. One essence, appearing as many, like one ocean of love, appearing as waves, droplets, fog, clouds, one ocean, one water, one heart, one love, one I am. From I am to I am, we love. Jay Sri Nisargadatta Maharaj. Kabira ni matate paralli maga sakat nyana jete. Moko kaha dhunde ve bande mein to tere pa. ज्ञान झाल्यावरही सद्गुरु भजन कधीच थांबलं नाही जणू ज्योतीने तेजाची आरती महाराज म्हणतात ही तर मुक्तीवरील भक्ती आहे देशी विदेशी जिज्ञासूंच्या गर्दी पुढे आश्रमाची जागा आता फारच छोटी पडत होती पण एकतर मोठी जागा मोठा व्याप महाराजांना नको होता आणि त्यातच आय एम दॅट पुस्तकाची आलेली रॉयल्टी घेणंही त्यांनी साफ नाकारलं शेवटी भाईनाथ महाराज आणि ज्येष्ठ शिष्यांच्या आग्रहास्तव महाराज तयार झाले आणि निसर्ग दत्त अध्यात्म केंद्र ट्रस्ट स्थापन झाला ब्रह्मांड प्रलयाने सुद्धा त्याला वर्षात पिसून मारू शकला नाही तो आया तो म्हणत नाही म्हण तुम्ही ओळखत नाही किंवा झाले त्यामध्ये तो नाही म्हणणार जानवे एवढं जाण होत तेवढ्या जानवे सही जाणार आहे पण जानवेच्या जाणता जाणार नाही तिचा नमुना काय आहे बाहेर राजांचा रस आहे ते काय नमुना व्हॉट इज युअर सॅम्पल वॅन यू आर इन दूम त्या चांगला उघट नाव तुमच्या चांगला नाव उघट नाही काय होत नाही आमच्या काय खाते मारते कोण व्हॉट एव्हर वॉज रजिस्टर्ड इन द वूम ऑफ द मदर सेम इज कम आउट अँड सेम इज नाव फुल ऑफ ऍक्टिव्हिटी नो कलर नो डिझाईन काय समस्या काय पुढे जे किंवा सांगतो मी परम ब्रह्मा मी आय माझ्या ध्यानात बसता ना मला कसला भ्रम नव्हता तुम्हाला गेलो तुम्ही ज्ञानात तुम्ही येण्याच्या पूर्वी मला भ्रम होता काय ते परत भासत नाही पण मी 
ऐसी वर्षा पूर्वी कि त्रियाशी वर्षा पूर्वी मैं पूर्ण ब्रह्म होते कोई नहीं तो भ्रम न होते माला शाश्वत संपत्ति शाश्वत गुरु परमात्मा परेश्वर ज्यादा विश्वास सदगुरु माझा पर बर्मा आहे सदगुरु माझा जगदीश आहे अंतरी श्री भगवान त्याच्या विन कोण नाही जगी थोर माझा गुरु थोर गुरु थोर माझा गुरु अजिंक्य गुरु अजिंक्य गुरुवीन नाही काही गुरुवीन नाही काही गुरु माझा जिंके गुरु माझा भगवान गुरु माझा पर बर्माचे हौस त्याच्या चरणे आमचे मन चित्त जावे तिथे देव म्हणून राहावे श्री भगवंताच चरणे गोड तुझे नाम अमृतावनी पांडू गुरुदेव भगवंत गुरुदेव भगवंत ते स्थिती लय हा तर निसर्गाचा सहज स्वभाव पण वांझेच्या पोराला कुठला जन्म कुठला जन्म कुठला जन्म आणि कसला मृत्यू कसला मृत्यू कसला मृत्यू लोक मला विचारतात परमार्थ करायचा म्हणजे काय करायचं मी त्यांना स्पष्ट सांगतो की परमार्थ करायचा म्हणजे काहीच करायचं नसतं तर काही करायचे नाही हेच करायचे असते काही करायचे नसते हेच जाणायचे असते सद्गुरु वचनावर पूर्ण श्रद्धा ठेवा मग सहजच उमजे आनंदाचे डोरी आनंद तरंग आनंदाची अंग आनंदाचे सर्व गाणी घ्या शकतात सर्व माणसं घेऊ शकतो पण माणसात आत्मजागृती ज्याची झालेली आहे तो सुद्धा देव सोडतो अज्ञानी देव सोडतो ना मी म्हणतो मेलो मी आज खरा जाऊ असा अर्थ घेऊन नाराजीने म्हणतो ज्या जे अजून उभी झाली त्यांची नव्हती म्हणते राहणार नाही ते जे तुमच्या अनुभवात नव्हते त्यांनी आता आहे ते तुम्ही असल्याच्या व्यक्त ज्ञानाच्या अभावी नष्ट होणार त्या ठिकाणी ज्याने आपला ओळख म्हणजे आत्मा ओळखलेला आहे तेव्हा तो आत काय असल्याने अनंत अपार होतो आहे हे फक्त तो ज्ञानता जाणतो स्वरूप ज्ञान आहे आता आपले स्वरूप अनंत अपार आहे 
आता ही संपणार नाही मग त्याला त्यावेळेला आता काय अनुभव येतो आता मी अनंत पाहिलो अनंत जर अर्थ काय अंत नाही संपला असा अर्थ नाही त्याचा ज्ञान आणि प्राण तुम्ही काय या बाजू ज्ञान काय नाही झालं ज्ञानी आला ना गेला ज्ञानी काय असो तो देवा अनंत पार आपण आहे या शुद्ध ज्ञानाने शुद्ध स्वरूपाने शुद्ध स्वरूपामध्ये नडून जातो मुख्य विषय काय आहे त्याचा तर आपण असं घ्यायचं शुद्ध ज्ञान आहे त्या ज्ञानाने ज्ञानी म्हटले हाच अपघात झाला आहे जेव्हा ज्ञान मिळाले त्या ज्ञानाला कळे तेव्हा पुढील असतो मोकळा आहे त्याला मोक्षाची आणखी गरज नाही मोकळा एवढाच नव्हे त्या तो अनंत अपार तुम्ही आपल्याला काय समजून म्हणता एवढं बघा देव सोडताना तुम्ही आपल्याला काय समजून सोडतं एवढं बघा बाकी व्यवहार तुम्ही करणार तो तुम्ही केलंच नाही तरी होणार आहे तुम्हाला पुढे कृत्य आहे गुरु भक्ती हरी भक्ती देव भक्ती आत्मभक्ती केल्यानंतर तुम्हाला स्पष्ट कळते आहे हे कसे काय झाले आहे आणि याच्यामध्ये माझ्या वेगळं काही नाही आत्मज्ञानाचं मात्र फार मोठे आहे आम्ही ना काहीच कोणी गावीच आम्ही ना काहीच कोणी गावीच एक टे ठाईच ठाई एक ठाई एक आम्ही ना काहीच कोणी गावीच